हम लोग जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो आपका है यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्थ प्रॉब्लम जिसमें से पहला ए पार्ट कह रहा है कि अनपुलराइज लाइट लिनियरली पुलराइज लाइट के बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए बहुत ही आसान सा है डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट थ्योरिटिकल प्रॉब्लम है और इसके बाद ये पूछा गया भाई कि लिनियरली पुलराइज लाइट किस तरह से पुलराइड से लेके आते हैं तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है एन में दे रखा है और कई दफे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अगला क्वेश्चन जो सीधा मैलेस लॉ के ऊपर बेस्ड है आई इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा ए नैरो बीम ऑफ अनपुलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोट है इज इंसिडेंट ऑन ऑफ पुलराइड पी वन तो जब अनपुलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नोट है पुलराइड पी वन पे इंसिडेंट करेगा जब उससे ट्रांसमिट करेगी तो इंटेंसिटी विल बिकम आई नोट बाई टू अब ये जो आई नोट बाई टू की इंटेंसिटी वो सेकेंड पुलराइड से पास कर रही है With its pass axis making angle of 60 degree relative to the pass axis of P1, वन तो कहा गया कि भाई की पी टू से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी बताइए तो अब आप आई पल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे अब यहाँ पे आई नोट जो होगा आई नोट बाई टू होगा आई नोट बाई टू इज द इंटेंसिटी विच विल पास थ्रू द पुलराइड पी वन तो आई नोट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा थीटा यहाँ पे सिक्सटी डिग्री हो गई तो आई नोट कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री इसका तो कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई टू होती है तो कॉस स्क्वायर 60 विल बिकम 1 बाई फोर इसका मतलब ये हो गया कि i नोट बाई टू इंटू वन बाई फोर दैट मीन्स आई नोट बाई एट दिस वन इज द इंटेंसिटी विच विल ट्रांसमिटेड बाई द पुल राइट पी टू अगला क्वेश्चन इसी में और में है कि दो आपको फीचर डिस्टिंग करने के लिए बताना है इंटरफेंस पैटर्न इन वाई डी एस सी और डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू अगल स्लेट तो दो एक तो पहला डिफरेंस ये है कि YDSC में आपका हर एक मैक्सिमा का जो ब्राइटनेस होता है एक जैसा होता है लेकिन आपका जब मैं बात करते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न में तो हर एक मैक्सिमा की जो ब्राइटनेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है जिसमें जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है उसकी ब्राइटनेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है एक तो ये बात होगी सेकेंड जो डिफरेंट फीचर होते हैं वहाँ पर फ्रिंज विथ जो होती है सब में एक जैसी होती है लेकिन यहाँ पे जो आपका विथ होगा वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा की विथ सबसे ज़्यादा होती है बाकी सब की विथ जो होती है थोड़ी कम होती है राइट right? डिफरेंट विथ होती है तो ये हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड फीचर्स में अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट 500 नैनोमीटर का इंसिडेंट कराया गया है सिंगल स्लिट पे जिसकी स्लिट विथ जो है ये स्लिट विथ है और इसकी जो वैल्यू है जीरो पॉइंट mm दे रखी है स्लिट विथ की और इस स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है कहा गया फाइंड द एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा तो एंगुलर विथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू लैमडा बाई ए ए की वैल्यू आप रख देंगे जीरो पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू दिवा माइनस थ्री मीटर लैमडा की वैल्यू फाइव हंड्रेड इंटू टेन सो माइनस नाइन मीटर इससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा राइट जो कि कहा गया प्रॉब्लम है अगला पार्ट कहा गया कि यदि हम लोग वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बताना है कि इतने ही एंगुलर विथ में जितने में इसका ये बन रहा है पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो आपका एंगुलर स्प्रेड है उतने में ही टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज कितने बन जाएंगे यदि फ्रिंज विथ के वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर है तो देखिए यहाँ पे कि एक इंफॉर्मेशन की मुझे कमी लग रही है और ये कमी जो इस इंफॉर्मेशन की लग रही है वो कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इसकी लग रही है अदरवाइज ये प्रॉब्लम भी आसान प्रॉब्लम है अब क्यों मैं ऐसा सोचता हूं कि ये तो आपका दे रखा है एंगुलर विथ टू लैमडा बाई ए लेकिन हमें लीनियर विथ चाहिए होगा तो टू लैमडा बाई ए इन टू कैपिटल डी इट विल गिव द लीनियर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न राइट इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे फ्रिंज विथ से तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेज आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल डी की वैल्यू प्रॉब्लम में यहाँ पे नहीं दे रखी है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी होनी चाहिए अदरवाइज मेरे हिसाब से अप्रोच यही बनेगा राइट right, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्थ प्रॉब्लम ये भी आसान सा प्रॉब्लम है खासकर पहला वाला जो ऊपर है आपका रिलेटेड विद द पोलराइजेशन वो ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू आपका वाई डी एस सी एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न पे राइट right? तो कोई भी एक पार्ट आप कर लें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम जो ट्वेंटी सिक्स है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्वेंटी सिक्स प्रॉब्लम है जिसमें कि कह रहा है कि ड्रिप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को डिराइव कीजिए वी डी इक्वल टू जे बाई एन ई जो कई दफ़े आप करते ही हैं मैंने कई दफ़े पीछे वीडियो में करा भी रखा है वीडियो लेक्चर्स में कई दफ़े करा रखा है लेकिन अब इससे हमें डिफाइन करना या डिराइव करना है वीकल टू आई आर कह रहा है कि हेंस डिड्यूस ओम्
एन को लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो एन कैपिटल एन डिवाइड बाई ए इंटू एल ए इंटू एल इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एल इज द लेंथ जे इक्वल टू सिग्मा ही लिखा जाएगा और सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए जे इक्वल टू एन ई बी डी में तो सिग्मा वी बाई एल विल बी इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे एन बाई ए एल ई इंटू वी डी इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं एन ई एल बाई वी डी एल बाई वी डी नथिंग बट यूज अ टाइम राइट यदि कॉन्स्टेंट स्पीड हम लोग लेते हैं ड्रिफ्ट स्पीड कॉन्स्टेंट होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है तो एल बाई वी डी इज द टाइम तो ये हो गया एनी बाई टी एनी बाई टी नथिंग बट इट इज द करेंट एनी हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई टाइम टी तो इट इज द बेसिकली फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो एनी बाई टी हो गया करेंट दैट मीन्स इट विल बी आई बाई ए तो दिस आई बाई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा वी बाई एल के इक्वल तो वी इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे एल बाई सिग्मा आई बाई ए सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी तो वन बाई सिग्मा रो के इक्वल आ गया तो रो एल बाई ए टू आई या रो एल बाई ए नॉन एज रेसिस्टेंस आई इक्वल टू रो एल बाई ए पता ही है कि रेसिस्टेंस होता है तो इस तरीके से वी इक्वल टू आई आर हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या कर रहा है कि भाई कि इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि इंक्रीज कर रहा है लिनियरली फ्रॉम वन एंड टू अनादर एंड ये इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज कर रही है अब हमारे को क्रॉस सेक्शन एरिया जो इंक्रीज कर रही है तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई कि इसके क्रॉस वोल्टेज भी लगा दिया जाए गया है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो कौन सी क्वांटिटी इसमें से कांस्टेंट रहेगी ड्रिप वेलोसिटी करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे करंट कॉन्स्टेंट रहेगी डायरेक्ट इसकी वजह क्या बोलेंगे क्योंकि करंट चूंकि कॉन्स्टेंट यहाँ से चलेगी और जितना करंट यहाँ पे इन करेगी उतना ही करंट यहाँ पे आउट होगी और करंट इज करंट इज नथिंग बट इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सेक्शन से बेसिकली बाहर को आएगा तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी बिकॉज यहाँ पे करंट की बेसिक डेफिनेशन है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट बाकी क्वान्टिटी आपकी ड्रिफ्ट स्पीड चेंज करेगी यहाँ पे बी डी इक्वल टू जे बाई एन ई से जे यहाँ पे चेंज करेगा करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई बाई ए होता है तो करंट हर जगह पे हर सेक्शन पे करंट वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जितनी करंट यहाँ पे रहेगी उतनी करंट यहाँ पे रहेगी बट एरिया यहाँ पे चेंज कर रही है तो आई बाई ए चेंज कर रहा है तो करंट डेंसिटी आपकी चेंज कर जाएगी करंट डेंसिटी चेंज करेगी तो ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज कर जाएगी और जे इक्वल टू सिग्मा ही होता है करंट डेंसिटी विल बिल्कुल सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट डेंसिटी चेंज कर रही है कंडक्टिविटी तो मेटल की कॉन्स्टेंट ही रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर सेक्शन पे क्या करेगी यहाँ पे चेंज करेगी तो इस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन कांस्टेंट तो ये भी बहुत ही आसान सा ही प्रॉब्लम है ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि भाई कि किचॉप लॉ को आप तो लिखें दो लॉ लिखना है केसीएल केवीएल और एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड तो के जो हम लोग जस्टिफाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से करते हैं और के हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है तो हमें यही लिखना होगा कि भाई कि के इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल डेट्स वाइट इज जस्टिफाइड और किचॉस वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखते हैं ट्वेंटी सिक्स प्रॉब्लम का जिसमें ये इस तरह का नेटवर्क आपको दे रखा है एक ई एम एफ ई इंटरनेशनल आर और ये स्मॉल आर इस नेटवर्क के हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो कहा गया कि भाई की करेंट की वैल्यू बतानी है तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इस सर्किट को हम लोग ऐसा बना सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस पैरल में ये दोनों रेजिस्टेंस पैरल में तो ये दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों रेजिस्टेंस पैरल में हो गया ये और ये आपस में स्विच कॉम्बिनेशन में है राइट तो ऐसे बन गया अब बोलिए यहाँ पे ये स्मॉल आर है ये दो चूंकि इक्वल रेजिस्टेंस पैरल में है तो इन दोनों का इफेक्टिव होगा आर बाई टू इन दोनों का भी इफेक्टिव आर बाई टू हो गया राइट अब ये दोनों स्विच कॉम्बिनेशन में तो आर बाई टू प्लस आर बाई टू विल गिव आर तो आर 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 ये तीनों आपस में पैरल कॉम्बिनेशन में तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर बाई थ्री होगी जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं वैसे भी आपको पता ही है कि तीन इक्वल रेजिस्टेंस आपस में यदि पैरल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसका इफेक्टिव आ जाता है आर बाई थ्री तो आर बाई थ्री ये स्मॉल आर हो गया ई एम एफ ई हो गया करेंट कितना हो जाएगा आई विल बेकोड ई डिवाइड बाई आर बाई थ्री प्लस आर या आर प्लस आर बाई थ्री जो कि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट थ्री बाई फोर आर तो य
कि स्मॉल आर का भी पावर कंजम्पन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से जो होना चाहिए कि पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क का मतलब है ये हमारा नेटवर्क है तो ये जो इसकी फैक्ट्री रेजिस्टेंस यहाँ पे आर बाई थ्री है और करंट आई इसके थ्रू जो जा रहा है वो थ्री बाई फोर आर जा रहा है तो पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर डेट मीन्स थ्री बाई फोर आर का होल स्क्वायर इन टू आर बाई थ्री ये हमारे मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो इस तरीके से ये मैंने पेपर आपके सामने डिस्कस करा है 